Kio mi havis kvin jarojn, mi vidis ion kio preskaŭ ne estis. Mi memoras sinjorinon Izabelon, nian najbaron, aperantan ĉe nia pordo. Mi povas diri ke ŝi estis maltrankvila, kaj mi memoras pensi ke ŝi aspektis pli malgranda. Mia gepatro sentis min en mia dormoĉambron, kelkaj minutoj iris kaj mi ekaŭdis plorĝemadon tra la planko kune kun trankvilaj necertaj bonvortoj de miaj gepatroj. Do mi penis distingi la vortojn, mi ekkonsciis de io pala en angulo de mia okulo. Mi provis rigardi ĝin, sed mia vido neniam tute kaptis. Miaj okuloj moviĝis kaj preterpasis ĝin kontraŭ mia volo. Tiel ke ĉio pri kiu mi certis estas ke estis blanka formo ĉe la angulo. Iel mi sentis ke mi rompis la regulojn, kvazaŭ mi faris ion ke metos min en problemojn. Mi pasigis tion kio devis esti duonhoro nur provante rigardi la aferon, ĉiu foje iom pli proksima. Kaj jen mi vidis ĝin. Ĝi estis malforta, magra, ŝrupinta estaĵo kun grandaj korŝiraj homaj okuloj. Ĝi ŝajnis tiel malĝoja kaj timema, ke ĝi sukcesis malŝlosi ian rezervon de intensa empatio, kion vi ne atendus ke infano povas havi. Ĝiaj membroj estis neebenaj tuboj, kiuj finiĝis per sentraitaj stumpetoj, kaj ĝia semlipa buŝo estis tirita kaj tremanta. Ĝi rigardis min singarde, suspektemo disvastiĝanta tra ĝia mizera vizaĝo. Saluton, mi diris. En manko de io alia. Ĉu ĉi vi povas vidi min? Ĝi murmuris, akvo aperanta en ĝiaj okuloj. Jes, mi diris, kvankam mi havis la profundan naŭzan senton, ke mi ne vidu. Kiu estas vi? La afero pensis dum momento, kaj diris, Mi ne pensas ke mi estas precize kiu. Mi pensas ke mi estas... Afero kiu preskaŭ okazis. Kiom tio signifas? Mi demandis. Mi ne scias, sed tio estas kio mi estas. Nu, ĉu vi estas knabo aŭ... Mi ne scias, ambaŭ, nek unu, nek la alia. Nu, eble ni ŝajnigu ke vi estas knabino. Ĉu estas bone? La afero ridetis strange. Jes. Mi pensas ke mi estus knabino, se... se mi okazus. Kaj se vi okazus, vi nomiĝus Sarao, mi diris. Ŝi raŭke ridis, larmoj kurantaj el ŝiaj gigantaj fantomece bluaj okuloj. Eble. Kaj jen kiel tio komenciĝis. Sarao estis tie la tutan tempon, pri kio mi ne zorgis. Je tiu aĝo vi neniam vere volas ke viaj amikoj foriru. Ŝi sekvis min al lernejo kaj rigardis miajn librojn super mia ŝultro. Kiam iris al la necesejo, ŝi staris ĝuste ekster la pordo. Ŝi sidis sur la tablon, kiam mi vespermanĝis. Komence ni parolis multe pri kio ŝi estis. Ne lasu hororfilmojn trompi vin. Infanoj ne blinde akceptas triaĵojn. Kaj kvajara ĝulo scias ke tio ne estas normala. Tamen, post du dek minutoj de Sarao, ne estata kapabla vortigi aferojn kiuj ŝi ne tute komprenis, la interparolado iris al televidilo aŭ io alia normala. Kun la tempo, ŝi fariĝis pli substanceca. Ŝi estis malpli magra kaj la senso de malĝusteco pri ŝi forvelkis. Mi povas diri ke Sarao ne ŝatis ke mi estis ĉe aliaj homoj kaj amikoj, ĉar ni ne interparolis kaj mi ne atentis al ŝi. Sed tio ne igis ŝin pli egoisto ol la plej multaj infanoj kiuj mi konis. Tio ŝajnis ne danĝera. Ka tio povus esti, se mi ne igus ŝin kapabli tuŝi aferojn.
ni sidis antaŭ fenestro dum ŝtormo. Kaj ĉio kion vi povis vidi estis la pluvgutoj sur la vitron. Estis kelkajn jarojn post kiam mi renkontis Saraon. Ŝi ne ŝajnis iĝi pli granda, do tiam mi estis iomete pli granda ol ŝi. Mi pensas ke ni ludis Monopolion, kaj mi movis la pecojn por ŝi kiel kutime. Ŝiaj misformitaj stumpoj nur trapasis aferojn. Do, tiel estis la sola maniero. La mučanta vento kaj enuo nur kuniĝis por eluzi mian paciencon, kaj mi koleriĝis kontraŭ ŝi. Ah, ĉu vi ne povas nur movi la pecojn mem? Ŝi rigardis min kiel piedbatita hundido. Vi scias ke mi ne povas. Nu, kial ne? Ĉar... Ĉar la pecoj estas realaj, kaj mi ne estas vere reala. Nu, mi povas vidi vin, kaj mi estas reala. Mi diris al vi, post kiam mi ne okazis, estas kvazaŭ mi forvelkas. Kvazaŭ dum momento mi estis afero kiu povis okazi, sed jen mi ne okazis kaj fariĝis malpli kaj malpli reala. Mi volas diri eĉ malpli ol io alia povas esti. Mi pensas ke, se vi ne rimarkus min, mi estus eĉ malpli, estus foririnta. Estas kvazaŭ, vi fiksas min ĉi tie. Tio funkcias same rilate kiel vi pensas pri mi. Vi komencis pensi ke mi estas knabino, kaj mi eksentis min kiel uno. Mi povus esti knabo, mi povus esti knabino. Sed kun vi, mi alproksimiĝis esti knabino. Do... Mi diris, mi pensata pri vi igas vin esti vi, kaj mi pensata unu afero kiu vi povus esti igas vin pli ĉi tie, do mi vere kredas ke vi povas tuŝi aferojn. Se vi okazus, vi povus tuŝi aferojn, do mi diris ke vi povas tuŝi aferojn. Mi pensas ke vi estas reala, kaj realaj aferoj povas tuŝi aferojn. Ŝi rigardis al la tablo, kaj prove etendis la membron. Ĝi... Trairis la loksiginilon. Provu denove, mi diris. Kaj ŝi provis. Denove kaj denove. Sen espere trairante tra la peco. Kaj jen ĝi falis. Ni du gapis kaj Sarao fiksi rigardis siajn stupojn en kvieta miro. La silento restis dum kelkaj sekundoj antaŭ ni nur ekridegis. Mi estas reala! Ŝi kriis. Kompreneble vi estas reala. Ĉi tio ne okazigis al ni problemojn komence, kvankam mi supozas ke estis ĉar Sarao iom post iome plibonigis sian kapablon. Post kiam mia deka naskiĝtago alvenis, mi havis feston en mia domo. Sarao ĉiam malamis tiajn tagojn, kiam mi estas tute ĉirkaŭita de aliaj homoj, tiel ke mi eĉ ne rigardis al ŝi dum horoj. Sed ŝi sciis, ke tio venis kaj pretiĝis, volante okupi sin ĝis la vespero. Ŝajnis, ke miaj gepatroj pensis, ke dek estis iu vere granda aĝo kaj troigis en tio, kion ili povis fari. Ĉiu foje, kiam la gepatroj de miaj amikoj telefonis, ili diris, ke ne necesis preni ilin tro frue, aŭ ke ne estis problemo se ili volis lasi miajn amikojn pli longe. Mi povis vidi Saraon aspekti pli kaj malkvieta ĉiu foje kiam tiuj telefonadoj okazis. Kaj post nelonge ŝi petegadis min sendi ĉiujn hejmen. Mi nur plu ŝajnigis ke mi ne povis vidi ŝin. Tra la tago mi renkontis knabinon nomatan Jesiko, kiu estis vintita plejparte ĉar ŝi loĝis proksime. Mi ne memoras amikiĝi kun iu tiel rapide, ĝis la punkto ke ni pasigis la tutan feston Atentante unu la alian, miaj gepatroj vidis ĉi tion, kaj konsidere kiel proksime ŝi loĝis, demandis ĉu ŝi volis dormi. Sarao vere kriis ne, kvazaŭ ŝi estis en doloro. Ĉirkaŭ la naŭa estis nur mi, Jesiko kaj miaj gepatroj en la domo. Ni spektis filmon kaj Jesiko supreniris al la ŝtuparo por uzi la necesejon. Pasis kelkaj minutoj antaŭ mi rimarkis ke Sarao ne estis en la ĉambro kun mi. Mi aŭdis kriegon kaj serion de laŭtaj batoj. Mi kaj miaj gepatroj kuris samtempe. 
Jesiko estis tie, kurbiĝinte kaj anhelante, tenantan sangan manon sur sia vizaĝo. Mi suprenigardis kaj vidis Saraon. Mi neniam vidis ŝin aspekti tiel kolera antaŭe. Jesiko iris al la hospitalo kaj evitis min de tiam. Mi provis al fronti Saraon. Kiel vi faris tion? Kiel vi fundu ŝin? Fundi ŝin! Sarao kriis. Ŝi ne estas fundita! Mi estas fundita! Vi estas ĉio kion mi havas! Vi estas sufiĉa por mi! Sed vi bezonas Jesikon, Karebekon kaj Meganon! Kial? Kial vi bezonas ili ĉiujn? Kiam mi nur bezonas vin? Mi luktis por vortoj. Ĉar... Ĉar mi estas reala, Sarao! Sarao kriis. Mi estas reala! Mi estas reala pro vi! Ŝi malerte kaptis tondilon el mia komodo kaj atakis min. Mi spatis kaj skrapis parteton de mia kapo. Mi pugnobatis ŝin rekte en la vizaĝon kaj ŝi falis. Mi ne scias ĉiujn regulojn, sed por la unua fojo en nia interago kaj verŝajne ĉar mi instruis al ŝi tuŝi aferojn, mi povis tuŝi ŝin. Mi puŝis ŝin malsupren sur la plankon kaj batis denove kaj denove kaj denove. Dum ŝia karno kolapsis kiel argilaĵo kaj krevis, elšprucante dikan nigan inkon. Ŝi kriis kaj petegis, kaj neniu alia povis aŭdi. Kiam mi sukcesis haltigi min, mi pensis ke mi mortigis ŝin. En sekundo, la tuta kolero kaj instinkto estis englutita de ondo de malsaniga kulpo. Mi fiks rigardis ŝian likan korpon, ĝis mi aŭdis streĉan akran sonon, kaj vidis ŝian bruston moviĝi. Ho Dio, mi pardonpetas! Mia pordo ekmalfermiĝis, kaj miaj gepatroj vidis min sur genuoj kaj plorantan, sango kovranta mian hararon. Mi pensas, ke tio estis la sola fojo, ke ili suspektis, ke io okazis, sed ili kredis miajn vortojn, ke... Mi stumblis tenante la tondilon. Sarao ne povis stariĝi dum ĉirkaŭ tago, kaj pasis semajnoj antaŭ ol ĉiuj kavoj fare de miaj pugnoj glatiĝis kaj la fundoj resaniĝis. Post tio, ŝi estis pli kvieta kaj timema ol kiam mi unuafoje renkontis ŝin, ĉiam ektremante se mi moviĝis tro rapide. Post tio, ŝi estis ŝarĝo, io pri kio mi respondecis. Mi devis certiĝi ke ŝi ne vundos iun sen sentigi ŝin timema. Kiel ajn aĉe ĉi tio sonos, la batado verŝajne okazis por bona afero. Ŝi lasis min fari amikojn kaj havi relative normalan vivon. Kaj mi faris tempon por ŝi kiam mi povis. Tra la jaroj en la lernejo, dum mia socia rondo pli grandiĝis, same kiel mia laboro, ŝi iĝis pli malĝoja kaj petegis min... Nu resta en hejme. Estis konstanta ekvilibra ago inter daurigi la vivon kaj administri la emocijojn de Sarao. La situacio nur daŭris post kiam mi forlasis la renejon, akiris laboron kaj edzon. Vi nur ne povas iri al via dormoĉambro kaj ludadi kiam vi geedziĝis kaj loĝas en relative malgranda loĝejo. Mi iris tagojn sen diri vorton al ŝi. Kaj la sekvo estis ke ŝia humuro deturniĝis de mizero al pura malespero. Plejparte el niaj konversacioj okazis en la noktoj kiam mi ne estis tie laca post kiam mia edzo enlitiĝis. Estis en nokto tia kiam ŝi diris, Vi malpliigas min, vi forigas min. Kaj ŝi pravis, ŝi iĝis preskaŭ tiel magra kiel kiam mi unuafoje renkontis ŝin. Mi faris firman decidon iel pasigi pli da tempo kun ŝi. Mi pensas ke en la sekva tago mi eksciis ke mi estas graveda. Sarao ne reagis bone al la novaĵoj, ĉefe post kiam la kuracistaj vizitoj komencis stuci eĉ pli de mia libera tempo. Kiam la bebo, Jakobo, eliris, li estis transdonita al miaj brakoj. Mia ĝojo kaj trankviliĝo venis kune kun malkvietiĝo kaj singardemo. 
kiam Sarao ekiris trapasante mian edzon. Kial li okazis? Ŝi diris, ŝia voĉo kraketante. Post kelkaj monatoj mi devis iri al laboro. Unu tagon mi iel povis iri al mia kabineto antaŭ ol mi rimarkis ion kio igis mian inteston fali. Mi ne vidis Saraon ekde kiam mi forlasis mian domon. Mia poŝtelefono sonoris. Mia edzo, Paulo, estis ĉe la alia fino, anhelante por respiro kaj preskaŭ en larmoj. Kio? Jakobo! Jakobo, li... Mi staris kaj ekrapidis al la parkejo. La mondo estis dum voje kolapsi tute. Kio pri Jakobo? Mi kriegis en la telefonon. En lia lulilo estis kuseno sur li, puŝata malsupren sur lin. Io faris tion. Mi ne povis vidi. Mi ne povis vidi. Ĉu li bonfartas? Mi diris, saltante laŭ la ŝtuparo. Mi pensas ke jes, sed mi ne vidis kion faris tion. Kiam mi alvenis hejmen, Paolo staris en la ĝardeno, lulante Jakobon. Jakobo estis viva, sed ploranta kiel neniam antaŭe. Mi eniris en la domon kaj vidis Saraon, kurbiĝintan kontraŭ la muro. Ŝi estis ege malgrasa, haŭto perfekte entendiĝanta la la konturo de skeleto kiu mi sciis ke ŝi ne havas. Mi ankoraŭ ne scias kiom el tio estis rezulto de mi ignoranta ŝin, kaj kiom el tio estis pro la fakto ke ŝi ne estis ĉe mi dum longa tempo. Kio nun? Ŝi demandis mallame, ŝiaj malfortaj vortoj malklariĝantaj. Ĉu mi estos pugnobatata? Pugnobatata de la sola homo kiu vidas min? La sola homo kiu scias ki mi estas ĉi tie? Mi ekpensis kuri kaj piedbati en ŝian vizaĝon, diŝirante ŝin. Sed mi sciis ke tio ne forigo ŝin. Ne, mi diris, kun trankviligo kiu surprizis min. Oni ne povas bati ion kiu neniam okazis. Sarao neniam okazis. Ne estas Sarao. Mi kratis la lastan parton, kaj grizaj malpuraj larmoj ekfalis laŭ ŝia vizaĝo. Mi neniam atentis ŝin denove. Mi translokiĝis en hotelon, petegante mian edzon nur fidi min kaj ne panikiĝi. Ĉiutage mi defigis min ne rigardi ŝin. Mi ŝajnigis ke mi ne povas aŭdi ŝin kiam ŝi vokis min por ia iterago. Sed ne estis ke mi nur ignoris ŝin. Ĉi tion mi faris preskaŭ akcidente dum tagojn en la pasinteco. Ĉifoje mi aktive diradis al mi mem ke ŝi ne estas tie, ke mi estas sola. Tio funkciis. En la momentoj kiam mia vido ektrafis ŝin, aŭ mi nur ne eltenis la ekrigardon, mi povis vidi ŝin iĝi pli kaj pli magra kaj malgranda. Post tri tagoj, ŝi ŝrumpis ĝis duono de ŝia grandeco kaj iĝis pli nebena kaj sulkiĝinta. Kvazaŭ oni ellasis la aeron de ŝi. Ŝi kuŝis sur la planko, tirante sin antaŭen kaj penante por levi sian kapon kelkajn centimetrojn. Mi memoras ke unu el ŝiaj okuloj estis kovrita de tro granda maleviĝanta palpebro, dum la alia fiksrigardis al mi, petegante. Mi rigardis for. Dum ŝi pli malgrandiĝis, iĝis malfacile rigardi al ŝi eĉ kiam mi volis. Ĵeti viajn okulojn al ŝi estis kvazaŭ puŝi du magnetojn kune. La plej malbona momento venis post semajno. Dum mi elpaŝis el la duŝejo sur ion malsekan kaj malvarmetan, kiu duonmuldis mian piedon. Mi rigardis malsupren kaj miaj okuloj trafas nigra blankan formon. Kiam mi vidis tion, mi kriis kaj saltis al la banĉambra muro. Ŝi estis malpli ol tridek centimetrojn longa, mallarĝa, ondumita kaj nekapabla moviĝi. Ŝi ne plu ŝajnis havi buŝon, sed tamen tiuj spektraj blue makulitaj okuloj rigardis supren al mi. Granda parto de ŝi, malsupre de la kolo, Estis tute platigita de mia piedo, estante lageto de brilanta nigra kudro 
etendijanta de que she creves. Mi pensas que she uses chion gramon de sia restanta volforto. Chion kion she povis el tiri el mia restanta credo e she por esti solida dom nur momento. Por premesse al mi pasi sur shin nur por que mi rimarku shin. Fine mi sukcesis teni min kai el pasi se la du sheyo ki faza un nio okazis. Tin un octon Do mi cuchis en la lito kai provis forigi la birdom el mia menso. Mi audis ion, tiel kvietan ke tio povis esti presca o imagita. Tamen glacie claran kai ne contesteble realan. Tio estis la voce de Sarao. Dankon. Mi provis ne pensi pri kiom si volis diri per tio. Mi retransloquidis con Paulo, li ne fares demando en cae palada o cio iris pone. Poste mi de nove gravedigis. Mi perdis gin en la tria monato. Cae ien tial mi raconta xition. Char mi timas. Ne ie sarao, mi ne pensas que estas maniero revenigi xin. Ne ie la memoro i de xi, char plei parte il ili ne estas malbonai. Mi timas char, foie, mi vides palan formon en l'angulo de mi oculo, vocantan al mi, en ia malespera sen vorta maniero, caminez cias ciu mi havas la forton, e ginori tion, minez cias ciu mi povas nur lasi tion, forvelki.